தலைப்புச் செய்திகளை பார்க்கலாம் இந்தியாவில் உள்ள அனைத்து விமான நிலையங்களிலும் ஸ்கேனர் கருவிகள் கட்டாயமாக்கப்படும் என மத்திய அரசு அறிவித்துள்ளது உடலில் பொருட்களை மறைத்து வைத்து கடத்தி வருவது நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து வருகிறது இதனை கட்டுப்படுத்தும் விதமாக இந்தியாவில் உள்ள அனைத்து விமான நிலையங்களிலும் உடல் ஸ்கேனர் கருவிகளை பொருத்துவதற்கு மத்திய அரசு திட்டமிட்டுள்ளது இதுகுறித்து மத்திய விமான பாதுகாப்புத்துறை வெளியிட்டுள்ள அறிவிப்பில் இன்னும் ஒரு வருடத்தில் முக்கியமான விமான நிலையங்களிலும் இரண்டு ஆண்டுகளில் அனைத்து விமான நிலையங்களிலும் உடல் ஸ்கேனர்கள் கட்டாயமாக்கப்படும் என தெரிவித்துள்ளது மதுரை மாவட்டம் திருமங்கலம் அருகே சுங்கச்சாவடியில் துப்பாக்கிச்சூடு நடத்திய இளைஞரை காவல்துறையினர் கைது செய்துள்ளனர் கப்பலூர் சுங்கச்சாவடியில் ஊழியர்கள் வழக்கம் போல் கட்டணம் வசூலித்துள்ளனர் அப்போது திருச்சியிலிருந்து நான்கு பேருடன் காரில் வந்த சசிகுமாரிடமும் கட்டணம் வசூலிக்க முயன்றனர் இதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்த சசிகுமார் சுங்கச்சாவடி ஊழியர்களிடம் வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டதுடன் தான் வைத்திருந்த துப்பாக்கியை எடுத்து வானத்தை நோக்கி சுட்டுள்ளார் இதனால் அந்த பகுதியில் சிறிது நேரம் பரபரப்பு ஏற்பட்டது தொடர்ந்து சம்பவத்திற்கு வந்த காவல்துறையினர் துப்பாக்கிச்சூடு நடத்திய சசிகுமாரை கைது செய்து விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர் தப்பி ஓடிய மற்ற நான்கு பேரையும் தேடி வருகின்றனர் வடமேற்கு வங்கக்கடல் ஒடிசா மற்றும் மேற்கு வங்கத்தை ஒட்டியுள்ள பகுதிகளில் புதிய காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி உருவாகியுள்ளதாக சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது இதன் காரணமாக வரும் நாட்களில் மேற்கு தொடர்ச்சி மலை மாவட்டங்களில் கனமழைக்கு வாய்ப்பு உள்ளதாகவும் தென்மேற்கு பருவக்காற்றின் சாதக போக்கின் காரணமாக மேற்கு தொடர்ச்சி மலையை ஒட்டியுள்ள மாவட்டங்களில் அடுத்த இரண்டு நாட்களுக்கு மிதமான மழை பெய்யும் என்றும் வானிலை ஆய்வு மையம் கூறியுள்ளது தேனி மற்றும் திண்டுக்கல் மாவட்டங்களில் கனமழைக்கு வாய்ப்பு உள்ளதாகவும் காற்றின் வேக மாறுபாடு மற்றும் வெப்பச்சலனம் காரணமாக தமிழகத்தின் பிற மாவட்டங்களில் ஓரிரு இடங்களில் லேசானது முதல் மிதமான மழை பெய்யும் என்றும் கணிக்கப்பட்டுள்ளது சென்னையின் சில இடங்களில் மாலை அல்லது இரவில் மழையோ அல்லது இடியுடன் கூடிய மழையோ பெய்ய வாய்ப்புள்ளது கடந்த இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்தில் அதிகபட்சமாக சேலம் மாவட்டம் ஓமலூர் திருவள்ளூர் நகர் பகுதிகளில் நான்கு சென்டிமீட்டர் மழை பதிவாகியுள்ளது வரி ஏய்ப்பு செய்த புகாரில் முன்னாள் மேயர் சைதை துரைசாமியும் அவரது மகனும் சென்னையில் உள்ள பொருளாதார குற்றப்பிரிவு நீதிமன்றத்தில் ஆஜரானார்கள் சைதை துரைசாமியின் மகனின் வீட்டில் கடந்த இரண்டாயிரத்தி பதினாறாம் ஆண்டு வருமான வரித்துறை சோதனை நடத்தியது அதில் அறுபது கோடி ரூபாய்க்கு சொத்து விற்றதற்கு வருமான வரி செலுத்தாதது கண்டுபிடிக்கப்பட்டது அதன் பின்பும் அதற்கான வரியை வெற்றி காட்டவில்லை இது தொடர்பாக வருமான வரித்துறை தொடர்ந்த வழக்கு எழும்பூரில் உள்ள பொருளாதார குற்றப்பிரிவு நீதிமன்றத்தில் நடைபெற்று வருகிறது இந்த வழக்கில் சைதை துரைசாமியும் வெற்றியும் ஆதரான நிலையில் விசாரணை ஐந்தாம் தேதிக்கு ஒத்திவைக்கப்பட்டுள்ளது ஹரியானாவில் சுங்கச்சாவடியில் பணியாற்றும் பெண் ஊழியரை கார் ஓட்டுநர் தாக்கும் வீடியோ வெளியாகியுள்ளது சுங்கச்சாவடியில் பணியாற்றும் பெண் ஊழியருக்கும் கார் ஓட்டுநர் ஒருவருக்கும் இடையே வாக்குவாதம் ஏற்பட்டது வாக்குவாதம் முற்றிய நிலையில் ஓட்டுநர் அந்த பெண் ஊழியரின் கண்ணத்தில் திடீரென அறைந்தார் இதனால் இருதரப்புக்கும் இடையே மோதல் ஏற்பட்டது இதுகுறித்து காவல்துறையினர் வழக்கு பதிவு செய்து விசாரித்து வருகின்றனர் 